welcome to your channel Inglés para tu vida. Inglés para tu vida, a channel dedicated for you to learn English. How are you class? I'm very happy to see you again. Estoy muy feliz de volverte a ver. Y el día de hoy, adivina qué tema vamos a tratar. Guess what topic we're going to talk about today. Today we are going to talk about tan clothes. Ok, we are going to talk about clothes. El tema de la ropa. Ok, but more than that, pero más que darte una clase de vocabulario, que también te la voy a dar, lo que quiero es que aprendas conmigo técnicas para que las utilices en tu propio autoaprendizaje. Estamos en una era, estamos en una época en la que está muy de moda hablar eh, y tratar de autoayudarnos, autoaprender y todo hacia nosotros mismos y una de estas técnicas es la que te voy a presentar hoy. La diferencia que tiene mi canal es que aparte de enseñarte, como en los numerosos videos que puedes haber visto en mi lista de reproducción, mmm, vocabulario, gramática, cómo resolver un ejercicio, cómo presentarte en una entrevista, lo que también deseo, a diferencia de los demás canales, es que tú mismo o tú misma puedas usar las herramientas que se utilizan en los institutos, en las academias y en los diferentes lugares para autoaprender, ¿sí? Es decir, este ejercicio es para que lo apliques en tu domicilio, en tu oficina, en tu estudio, donde aprendes inglés, ¿sí? Por ti misma o por ti mismo. ¿En qué consiste? Hay unos papelitos de colores allí con los nombres de algunas prendas. Muchas de esas seguramente ya las conoces, es un vocabulario familiar, ¿sí? Pero, aparte de enseñarte la pronunciación y las palabras, tú también puedes recortar, así, papelitos de colores, ponerlos en tu closet, en las prendas, como vamos a ver ahora en el ejercicio que te voy a presentar. Eso te va a ser, servir para que tú tengas eh, un autoaprendizaje y veas cuál es la herramienta correcta que tienes que usar para aprender inglés sin necesidad de traducir, porque hemos dicho muchas veces que nuestro objetivo es aprender inglés sin traducir las palabras para luego pensar en inglés, que es tu objetivo. ¿Ok? Entonces, vamos primero al significado de las palabras, no a la pronunciación de las palabras, ¿ok? Topic of today, clothes. Let's repeat. ¿Puedes repetir conmigo la correcta pronunciación? A hat. A hat. Sandals. Sandals. A skirt. A skirt. A coat. A coat. A scarf. A scarf, a blouse, a blouse, tights, tights, glasses, glasses, a sweater, a sweater, a hat, a hat, a dress, a dress, sunglasses, sunglasses. Una vez más, ¿ok? One more time. A dress, a dress, a hat, a hat, sandals, sandals, a skirt, a skirt, a sweater, a sweater, a coat, a coat, glasses, glasses, a scarf, a scarf, a blouse, a blouse. Tights, tights, sunglasses, sunglasses, address, address. Y terminamos donde empezamos. Muy bien. Ahora, vamos a practicar el significado y por eso ves aquí las prendas colgadas en estos hangers, en estos colgadores. Ok, entonces comenzamos. Vamos con el que está más arriba. Tenemos address. ¿Cierto? Address. Address. Ahora, imaginemos que tú también estás haciendo el ejercicio en simultáneo, tienes algunas prendas, vamos a colocarlo donde corresponde. A ver entonces dónde sería address. Aquí. ¿Cierto? No necesito traducirlo. Address. 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 ¿Ok? Eso mismo puedes hacer tú. Ahora, vamos al siguiente. Mm -hmm. This one. ¿Ok? Pero vamos a utilizar... A ver, ¿sí? ¿Se me ve? ¿Sí? 
tenemos a blouse, a blouse. Entonces acá corresponde a blouse, a blouse. Y tenemos a dress, a dress, a blouse, a blouse. Si deseas, y si ya tienes un poquito más de conocimiento, puedes aumentar el color. A red blouse, a red blouse, a pink, green, and black dress. A colorful dress, un vestido de colores. A colorful dress. Tenemos a blouse, a blouse, a dress, a dress, con su respectiva etiqueta, ¿cierto? Lo ponemos allí, vamos a dejarlo donde está, acá, ¿ok? Lo siguiente que tengo, de lo que está acá, vamos a trabajar, a skirt, a skirt, ¿ok? A skirt, a skirt, y lo ponemos en la prenda correspondiente sin traducir. A skirt, a skirt, a skirt, a skirt. Si quieres, puedes hablar del diseño, ¿no? A flowery skirt, una falda floreada. A flowery skirt, a flowery skirt. A pink and red and white skirt. A pink, red, white skirt. Podemos incluir los colores. Vamos a ponerla por aquí. A ver, que no se vaya a caer. The next one we have a... Uh, let's see. Ok. A sweater. Right? A sweater. Bien, colocamos en la prenda adecuada, a sweater, lo puedes repetir conmigo, a sweater, a sweater, a sweater, a sweater. Cuando es abierto, a cardigan, y tiene botoncitos, a cardigan, pero en este caso, a sweater, a sweater, muy bien, a sweater, ok. Como te digo, eso te lo recomiendo, que tú también hagas lo mismo con tus prendas, lo vamos a poner aquí. Ok, over here we have a coat, a coat, you can repeat after me, a coat, a coat, a coat, ya no es necesaria la traducción, puedo darte el color, a light blue coat, a light blue coat, y lo voy a poner en la parte superior, ok, hasta allí. Hemos abarcado la ropa que está acá. Vamos a los siguientes, los accesorios. Tenemos a hat. A hat. Okay. A hat. Vamos a ponerlo. A hat. A hat. You can repeat. A hat. A hat. Puede ser de cualquier modelo, ¿no? A hat. A hat. Ok, lo ponemos por acá. Uh -huh. Oh, then we have here sunglasses, sunglasses, right? Sunglasses, when it is sunny, when we go to the beach, ah, ok, <laughs> all right, entonces lo pegamos, mm -hmm. and we have sunglasses, 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 here we are, a hat, a hat, sunglasses, sunglasses. When we go to the beach, when it is summer, we wear a hat, we wear sunglasses. Cuando es verano, cuando vamos a la playa, utilizamos a hat, sunglasses. ¿Ok? Y no estamos traduciendo. Perfect, perfect, perfect. Ajá. Then we have here a scarf. A scarf, ok. Is this? This is this one, ok, that we wear here. Mm -hmm. A scarf, a scarf. You can repeat. A scarf, a scarf, a scarf, ok. Tenemos a scarf, accessories, no? A scarf, sunglasses. Sunglasses, another, a hat, a hat, a hat, very good. Then we have glasses, aha, uh -huh. 
Where are mine? One second. Here, no? This one. Mm -hmm. Glasses, right? Let's repeat. Glasses. Glasses. This one. Sunglasses. Sunglasses. Glasses. Glasses. Sunglasses. For reading, right? Sunglasses. Okay? What else? Well, we have sandals. Sandals. Hmm? Okay? And here, sandals. 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 Very good. And finally, we have these tights. Tights. I'm a bit ashamed of showing this, but anyway. <laughs> okay. Tights. Tights. Las medias, las panties, right? Tights. Let's repeat. Tights. 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 Okay? Mm -hmm. Las medias, no? Tights. Okay. That's it. So, the first exercise is like that. El primer ejercicio entonces consiste en ponerle a cada una de ellas los nombres, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Imaginemos que ya estamos en nuestra casa, tenemos las prendas con las etiquetas, a coat. Uh -huh. Supongamos que ya hemos recordado todo. Volvemos a poner los nombres ¿sí? de los accesorios. Los podemos volver a regresar a nuestra pizarra o a nuestro lugar de trabajo. Ok. Los vamos poniendo, los vamos colocando. Conforme vayamos eh, aprendiéndolos y recordándolos, ¿sí? colocamos nuevamente los nombres en la pizarra o en el lugar de trabajo y posteriormente vamos a llamar a las prendas por su propio nombre en inglés sin utilizar esta ayuda. Okay. Entonces, esta es la segunda parte del ejercicio, como te digo, son ejercicios de autoaprendizaje para que tú mismo o tú misma lo pongas en práctica. Ajá, eran 11, ¿no? 3, 6, 9, 10. Falta uno. O no. O está completo. Ajá, sí, aquí está. Falta uno. One is missing. Ok. Tenemos de vuelta todo allí y ahora vamos a tomar las prendas y recordar los nombres. Este era, very good, a coat, a coat, very good. Mm -hmm. Over here we have, this is a, a sweater, very good, a sweater, a coat, a sweater. Ok, what about this one? What's the name of this? A skirt. A skirt. Excellent. What about this? This a? A blouse. Very good. A blouse. All right. And this one is a? A dress. Very good. A dress. A dress. A blouse. A skirt. Excellent. Let's go to the accessories. These are sandals. Very good. Sandals. Excellent. And this is a? A hat. Very good. A hat. Okay. What about this one? This? Glasses. Excellent. Glasses. And this is a? A scarf. Very good. A scarf. What about this one when we go to the beach? Sunglasses. Very good. Sunglasses. Excellent. Sunglasses. This one? Tights. Very good. Tights. Supongamos que hay alguno que tú digas... Mm. Por ejemplo, el de aquí. 
¿no? Que digas, eh, en realidad no, no recuerdo el nombre en inglés. Si no lo recuerdas, pues tomas el papelito, muy colorido, muy vistoso, y lo dejas en la prenda. Cuando llegues a tu trabajo, cuando llegues a tu actividad, llegas a la casa y ves, ah, ok, it's a coat, a coat. Si se te olvida, luego lo llamas por el nombre en inglés, a coat. Cuando se te olvide, lo vuelves a pegar y cuando lo recuerdes, lo regresas a la pizarra o al lugar de trabajo. Lo mismo en el caso de aquí. No recuerdo cómo se llamaba, address, no, sandals, no. Ok, buscamos un nombre, le ponemos a skirt, a skirt. Y lo dejamos como recordatorio, ¿sí? Hasta que sepamos o hasta que recordemos realmente el nombre, entonces lo dejamos allí. A skirt, a skirt, ¿ok? Y eso lo puedes hacer con cualquiera de los accesorios. La idea es que poco a poco tú vayas viendo que no es necesaria la traducción de las palabras y que podemos lograr pensar en inglés siempre y cuando utilicemos las herramientas correctas que nos lleven a este aprendizaje, ¿ok? Espero que este ejercicio haya sido de tu utilidad. Lo puedes hacer con cualquier otra parte eh, que te interese aprender el vocabulario, con artículos de comedor, con artículos del dormitorio, del baño, etc., con tus artículos de oficina. Y es muy, muy interesante aprender por nosotros mismos el idioma. Así que, comencemos ya. Thank you very much for your attention. Do not forget to subscribe to your channel Inglés para tu Vida, Inglés para tu Vida, a channel dedicated for you to learn English. Más de 770 videos a tu disposición. Suscríbete. La cuenta de Facebook es la misma, Inglés para tu Vida, y el correo inglésparatuvida.com. Thank you so much. Bye.